मेरी कीर्त नुटवा लड़ो क्यों पीवो रत बहारा दी ए तरती है मजदूर दी ए नहीं शर्माए दारा दी मेरे ते से थोड़े ने लख मंदिर मैं सारे ओ पर मेरी नींद उतारन नू कक कान्या दे अंटारे ओ आज मेरी मेहनत दा सदका कारा ते कारा आ गईया कर कतल बसंत ये साडी नू कई मस्त बहार आ गईया है दूना ठाठ अमीरा दा वधिया चोड़ा सरमाया ए पर मेरी रोटी दा टुकड़ा हुन खत्म होन ते आया ए पर मेरी रोटी दा टुकड़ा हुन खत्म होन ते आया ए जद भी उपराला करके मैं जंजीर तोड़नी चाहिए टूटी नू टांके लाला के तकदीर जोड़नी चाहिए तरमा ते खतरा बन जावे कानून ते खतरा आ जावे मजबा दे ठेकेदारा दे जनून ते खतरा आ जावे मजबा दे ठेकेदारा दे जनून ते खतरा आ जावे दे फतवा दे स्त्रोही दा जेलां दे बूहे खुल जांदे अन्ने हो विच तशद्दद दे बंदे नू बंदे पुल जांदे हर शै विच जहर मिलों दे ने ते बन बैं दे लाख पती पर सर्गी जमनो नहीं रहीं दी जद तरती होवे गर्ब वती फिर सीका तोड मजूर करे फिर सीका तोड मजूर कहे ए सबो कुजी मेरा ए जिस नू तू अपना देश कहे ए तेरा नहीं तमाम स्रोतियां दा स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इन क्लब विच दोस्तों मैं यानी अनु और मेरे नाल पार्थी जी असि दोवें तवाडे ली एक होर नवे विषय ते नवा प्रोग्राम रेडियो इन क्लब लेके हाजिर हां ए प्रोग्राम आज एतवार यानी के 10 मई नु जेड़ा रिकॉर्ड कीता जा रहा है और ब्रॉडकास्ट कीता जाएगा सोमवार 11 मई नु शाम 5:00 बजे तो 6:30 बजे तक प्लेनेट 104.6 एफएम दे माध्यम तो लॉकडाउन कोविड-19 दी लॉकडाउन होन करके असी रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ तो इस करके कोशिश ਰਹਿੰਦੀ है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो शायद अगले 24 घंटे ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਰੋਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਐਲਿਸਟਰ ਮਕਲਾਈਮੋਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਲਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਲਿਸਟਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਹੱਕ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਅਮੀਰੁਲ ਹੱਕ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਦੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮੋ ਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ ਇਹ ਫਸਲਾ ਬੰਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਸਰੀਆ ਲੰਗਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਸਰੀਆ ਲੰਗਿਆ ਏ ਓ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਰਦਾ ਗੰਦ ਜੋ ਸਾਫ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈਦ ਕੋਈ ਆ ਤੜਫ ਰਿਆ ਏ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬਲਦਾ ਏ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਲਿਸਟਰ ਮਕਲਾਈਮੋਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੋਂ ਐਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਐਲਿਸਟਰ ਹਾਈ ਆਮ ਹੈਵ ਆਰ ਯੂ ਟੁਡੇ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ uh we've got a, a makeshift radio studio at home in lockdown so we we sort of um keep voicing ourselves you know uh, yeah yeah so how are you yeah no, it's all going very very well but um obviously in the immigration area there's a high level of anxiety and fear um distrust uh and a little bit of hope <laughs> yes so yeah yeah try, trying to deal with all of those Yeah absolutely I mean yeah, it, it's it's always a challenge and a, a nerve-wracking time for migrants temporary migrants but uh, in the uh, the recent weeks given the the covid-19 lockdown and the uh, the adverse effect on the economy here in New Zealand uh, we've seen this bill introduced um, into parliament last monday um, so i guess yeah we, we would specifically want your opinion regarding this bill how, how do you see it and in which way do you think it could go Well, I know you were one of the um people talking to the uh parliamentary select committee. Um I I listened to the whole of the hearings for the parliamentary select committee. Um I've been, you know, listening to what the politicians have been saying, I've been listening to what the Minister of Immigration has been saying, and um you know, I think there are some general points that we can we can take from all of
in the um, select committee hearings and the Minister of Immigration has just been talking about now on another radio station is that one of the main purposes of the Immigration Act is to ensure that New Zealanders are first in line for mm. available jobs. Um, okay. And that's, that's one of the fundamental platforms of our immigration system. And the reality is that um, we may have had 4% or so unemployment a couple of months ago. That's not going to um, be the case over the next couple of years. So, um, you know, the, nobody can expect to be able um, to be first in line for a job when they're a migrant worker without residence right. um, because it's a fundamental platform of the immigration system is that it's New Zealanders have to be first in line and that's has to be the reality and that's simply not going to change. Right I mean uh, kind of um, questions I guess here yeah, um, how about you know suitability of candidates for jobs surely that has to be a consideration a, a strong consideration yeah. for employment? I mean really that's the same system that we have now with yep. the essential skills work visa category is that an employer has to prove that there are no suitable New Zealanders available. So, so the, the rules themselves are not necessarily going to change. Right. What's, what's going to change is that now there are going to be a lot more New yep. Zealanders looking mm -hmm. for those jobs. So essential skills work visas are going to be a lot more difficult. Yep. Yep. So I, I, I guess, and, and there's, um, um, I mean, I'm, I'm not a, a legal expert, but just sort of reading a bit before I, um, I took part in that oral submission, I obviously read through um, the, the bill that's been presented. Um, there, there were things like um, impose, vary, or cancel conditions on visas. I mean, um, yeah. cancel sounds good because that potentially could open up a lot of visas. Vary, yes, we're okay with that, but impose, that, that's what makes people nervous. You know, that, that kind of, yeah. to me, gives a perception of, things could become more strict in terms of visas and what have you? Yeah, well, I mean, obviously there are going to be some types of applications which will be um, cancelled for a short period of time. I don't mean people who actually have the visas, but there will be a stop on some types of visa applications. And the minister gave an example um, just today on the radio I heard where he said, well, if the borders are going to be closed for six months, mm -hmm. what's the point yeah. in allowing people to apply for a visitor's visa to come to visit New Zealand when they can't actually visit New Zealand. Yeah, yeah, that makes so, sense. you know, these are, these are the types of things that, that he's thinking about when okay. he's talking about cancelling uh, visa applications. Um, I, I haven't heard anything which would suggest um, cancelling uh, visas for people who are currently in New Zealand and working. I haven't heard anything which would even remotely suggest putting um, cancellation or stopping ongoing resident visa applications. And I haven't heard anything which would suggest that they're going to put a stop to any partnership type applications. Right. And um, everything that I've heard uh, would indicate that one of the priorities for um, the country's economic recovery is international students. And mm -hmm. there will actually be some priority given to international students because of their importance to the export education industry and the country's economic uh, recovery. Right, I mean, that, that's interesting about um, international students. Um, we at the moment have, we, we, we've been contacted at Migrant Workers Association by hundreds and hundreds of um, temporary work visa holders who are stuck overseas. Uh, and, uh, you know, they still have valid visas, but we don't know for how much longer. You know, it just depends on how long the, the border remains closed. And a lot of those came into New Zealand as international students. So when they heard that news, they were like, Oh, this is just just sounds so unfair because you know that they've lived through the the goalpost changing every a few months or every so many years. You know, people work towards um, their ultimate aim of permanent residence, so they 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 think they're on a pathway to residence, but you know the goalpost keeps changing. So those people are saying, yes, okay, bring the students in, but. Um, what are the guarantees that you know that they will achieve that uh, ultimate goal, or, or, or they're just going to keep changing the instructions on them every time they're so close to achieving their goal? Yeah. Well, you know, the, um, of all of the questions that I've been asked from clients and for other migrants in the last month, I would say 95% of those questions are about people who are outside mm. of New Zealand mm. and have current valid visas. Um, and and I think the answers, you know, from what I can hear from the minister and 
um, you know, other politicians talking, um, there's going to be different answers for right. depending on the type of visa. I think for those people who have valid resident visas, mm -hmm. they can they can expect to be able to come back um, probably for, fairly soon. Right. I think those people who have already been recognised as being in a partnership with a New Zealander, so not first time partnership applications, but right. new but people who have already been accepted as being in a partnership. Okay. They can probably um, expect to come back fairly soon once that once the border opens a little bit. I think the people who are on essential skills work visas who still have a job, mm -hmm. those people can probably be a little bit more hopeful right. that they will be what they will come back with those people who have valid student visas because the government wants the student visa mm -hmm. people to come to keep right. the export industry alive. And I think the comments that the minister made on another station today about those people who are on essential skills work visas and still have jobs was, was pretty encouraging. Okay. Um, I mean, his comments were, were quite positive. The ones that he re was not positive about, though, were those on open work visas. Mm -hmm. And I think that if, if you're offshore mm -hmm. with an open work visa and you want to come back to New Zealand so that you can find a job mm -hmm. on an open work visa, I think your chances are going to be pretty small. Right, right. That, that's quite concerning. And also, people who are on essential skills visas and uh, who a lot of them are losing jobs as time goes on so i mean from an employer's perspective uh, i can kind of understand you know how long do you hold a job open for uh, you know this is yeah. kind of and an, th there isn't an end in sight i guess for from an employer's perspective so i don't know how many of those essential skills visas holders will um uh, secure their jobs uh, yeah, yeah, yeah well you're right i mean the longer time goes then mm. the higher the numbers um, are going to lose their jobs, mm -hmm. particularly if there are New Zealanders who are now unemployed, who are knocking on the door saying, yeah. hey, I can, I can fill this job tomorrow. Yeah. Or yeah. do you want to wait three, six months for the current person to return from, from India or mm -hmm. you know, any other country? Mm -hmm. um, what would you do if you were an employer? Exactly. Yeah, exactly. I mean, yeah, th there's uh, yeah both sides, but I, I can see the, the the rationale from the other side as well. Usually, my yeah. workers' association, we're, we're all about workers' rights, but in this unique situation, we we do well. We we've always been sympathetic to good employers anyway, because uh, employers create jobs, good businesses create good, um, safe jobs. But in this particular situation, we we do have special sympathies with employers as well. Um, so um, from the, the submission that I took part in, there, there was also, yeah, I, I asked um, Michael Woodhouse, who was the, the chairperson of the committee, I asked him this specific question that the, the visas that expire, um, so it looks like the minister will have special powers to extend expired visas, and he, was, he very quickly um, told me that it was only for residents. So then I... Um, uh, mentioned that there was another a new se uh, section, a 61A, which mm. um, I, I just want your opinion on that. W would that in any way help people who are stuck overseas? Yeah, well, I mean, the point that you were discussing and that was about section 61 is for people who are in New Zealand mm. unlawfully. Um, and 61A would appear to give the same sort of powers to those people whose visas have expired offshore. Yeah. Um, but, you know, from what I've sort of picked up, um, the priority for the government would be those people who have first-time mm. res resident visas yep. who have expired. And, I, and I've had a couple of clients in that situation. Okay. And the feedback I've got from Immigration New Zealand has been very positive. It said, okay. yeah, yeah, we, we, we will sort something out for those people. Because they've gone through maybe a 12-month process to get their residence visas approved. They're ready to make their first entry, and all of a sudden they can't come. So I think those people will have their visas extended pretty quickly. Okay. Um, and, may, and maybe also those on partnership visas where Immigration New Zealand have said, yes, you are in a genuine stable partnership. Here's your visa. But they haven't been able to arrive. Um, you, you know, I think um, if someone's visa has expired in that sort of situation, I don't see there'll be much problem in giving those people a, a new visa. Okay. Um, but, you know, if you're on an open work visa um, and it's, it's uh, given to you as a graduate after mm. studying, you know, I, I have my doubts that right. anything will be done to those mm. people. Okay, okay. So, yeah, that, that's kind of uh, pretty clear which way we are heading. Um, uh, when... uh, I just want to say one other thing just before yeah. I do forget. Yeah, no, no, no go ahead. <laughs> you, know, you, you must remember that um, Immigration New Zealand, even before this lockdown, they were, they were really struggling with the backlog of applications. I mean, they were at, at breaking point. Correct. Now, 
if everything opens up again on Tuesday or Wednesday and it's as business as usual, we mm -hmm. could probably see that that um, backlog of applications and that breaking point is probably going to be doubled and, and the departments simply uh, are not capable of processing that number of applications and something has to be done to, mm -hmm. to, take, that, to take that pressure off. And um, I think that's one of the priorities of this immigration bill is that rather than Immigration New Zealand having to process, say, I don't know, 3,000 variation of conditions applications, mm -hmm. the minister will just say, okay, everybody with this condition on a work visa yeah. will be extended for, say, 12 months or six months. That will save Immigration New Zealand huge, mm. huge time and effort in their workloads and will help them go back to processing skilled migrant applications and partnership applications and these other things. So I think that's really one of the main purposes of this bill. Well, all I can say is thank goodness for that because we, we, we've had a, nearly a year of protests specifically for that, for the, the visa processing delays. I mean, yeah, the, it, yeah. I can't imagine it could have gotten any worse. So, yeah, thank goodness for that. Um, yeah, and then I think yeah, the other concern which um, people who have been here a lot longer and on a work to residence or a pathway, you know, that they are very close to, to a the, the end of that pathway, uh, but uh, we know um, the bill also has that um, applications and EOI's expressions of interest will be suspended. Um, so I think that that is quite a concern for a lot of people who... Well, uh, one, one thing that I sort of picked up um, listening to the Minister of Immigration um, today on a radio station, which I thought was very interesting, was that the question was asked about those people who have had skilled migrant applications in process for a long time, um, they've claimed points for um, current skilled employment, but now they've been made redundant. Right. What will happen to those people? Yes. Now, I expected the Minister of Immigration to say, well, you have to have a job, you have to have the points, so the application is mm -hmm. likely to be fine. Yep. But in fact, no, it didn't say that. In okay. fact, he said, he said that this is one of the things that they will be looking into um, as to whether or not there is anything that could possibly be done for people in that type of situation. Um, and I think that that sounds very, very encouraging because, mm -hmm. you know, there can be people who have been waiting a year and a half uh, for their residency. They had skilled work yes. in New Zealand for maybe four years, five years, six years. All of a sudden, this has happened and they've lost their job. Mm. It would be immensely unfair for those people to suddenly be declined and then sent back to where they came from. And um, the minister did seem quite open to thinking about a solution for those types of people, which is very encouraging. Yeah, that, that does sound promising because I, I know many, many people who are in that situation and they're, they're highly skilled. And uh, But uh, yeah, due to COVID-19, the, the business is shut down and <laughs> they're, yep. kind of, you know, they're, they're kind of in this limbo. Do I look for another job? Do I start all over again? So yeah, I guess we'll find out. On yeah, and, and there, are other, there are other parts of immigration policy which do assist people who have become redundant in certain situations. So that same kind of idea could potentially be applied to those people who have ongoing skilled migrant applications who become redundant because of um, what's happened with the lockdown and the um, economic recession. Right, right. Um, so I, I guess um, finally, uh, I, I mean, we started last week with um, from uh, within the migrant community a, a new <laughs> news headline saying that um, visas will be cancelled for the next 12 months. So uh, yeah, that that was just uh, very sensational. And I think um, yep. between a, a lot of us, we've been able to we were able to turn that around within 24 to 48 hours. Yeah, I so. think so. I think there's a lot, lot of scaremongering, and I yep. think a lot of that did actually come from immigration advisors who were trying to encourage people to come in um, as quickly as possible and pay their money for large <laughs> applications, to be honest. <laughs> yes, yeah, I mean, this is kind of, uh, that's probably the, the last thing people should be thinking of in, in these um, dire <laughs> circumstances. Yeah. I mean, but, but then there's yes. a lot of unscrupulous people out there, you know, it's, it's yep. not surprising. Um, so, yeah, Finally, is there anything else you want to share with our listeners, Alistair? No, I think, um, uh, both, as both you and I know, that this um, bill is likely to become law next uh, this coming Friday, uh, May the 15th. Mm -hmm. I'm sure the government already has an idea of what they want to do with it immediately. Um, so they've already probably drafted up their special direction notices. I would expect that we would hear something by, um, you know, maybe Monday the 18th, um, you know, early, right. early on that week. Um, as to what the government's going to announce. So I'm really telling all of the, um, my clients who are contacting me to, um, to just be patient, yep. don't panic, and just wait until then. Right, absolutely right. And, and I believe that the submissions are now closed. I think that's correct?
Yep, it's a it's a very hurried process. Yes. Yeah, <laughs> yeah. I mean, yeah, it was go very yeah. quickly. And I think that I think the biggest point I took out of the whole thing was that there was a little bit of fear that there was mm. no there was no purpose to the bill. Nobody was officially yes. saying in the bill as to what the purpose of this mm -hmm. is. And while while the Prime Minister and the Minister of Immigration and Immigration officials are saying, look, this is to help migrants, there's actually nothing in writing mm. that is able to ease the fears of the migrant community. And I think that's really what the government needs to come out and say, that, look, we're not trying to stop everybody and, mm. and kick everybody out of the country into port. We're doing this to try and help people. This is really what the government needs to be saying. And I wish they would say something like, like that to, yeah. to help ease all the fears. Yeah, absolutely right. So thank you very much for your time, Alistair. And, um, no problem. Definitely, we will stay in touch because I think uh, there will be further information on an ongoing basis that we need to keep sharing with our listeners. So thank you very much. Okay, thank you for that. Okay, fine. Bye. तो दो सौ ए सन एलिस्टर मकलाइमोट जेडे के इमीग्रेसन लॉ स्पैशलिस्ट ने और बीते दिन इन्हों माइग्रेंट वर्कर एसोसीएशन और यूनाइट यूनियन और वन यूनियन ने मिलकर असी एक ओपन लैटर भी इशू किया प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन के नाम जिद बेसिकली माइग्रेंट्स की ही सारी गल सी जो टैंपरेरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स ने वर्क वीजाज वाले ने एसेंशियल स्किल्स वीजा के किन्ने बहुत एक जदोजहद तो बाद एक स्थान पर असी पहुँचते हैं तो वो हमेशा ही सू फिर थोड़ा पिछे धक् दिता जाता फिर पिछे धक् दिता जाता है तो ये सारे हालात देखते हुए कि ईवन लॉकडाउन च भी बहुत सारे असेंशियल वर्कर्स जोड़े वो टैंपरेरी माइग्रेंट्स ही रहे हैं तो असी ये दरख्वास्त कर रहे थे कि सू कोई ना कोई डेफिनेट जो पाथवे टू रेजिडेंस है पी आर वालू वो रस्ता दिता जाए तो सू लगता कि शायद कितना कितने वो चीज ने भी पार्ट प्ले किया हो देख दें अगले शुक्रवार तक सारा पता लगी जाऊगा कि जो कानून अगर पास हों तो वो देवे चों की कुछ है और पहला ही सानू लगता इस तरह ही रहा सिगा कि ये जड़ी ऐस वक्त जड़ी स्थिति है उन्हों होर सुखामी करने वास्ते पर जस्ट वो क्लियर कट वो दिल्ली क्या नहीं होया सिगा इस करके सिर्फ असियो ही नहीं सिर्फ एलिस्टर नहीं उस सबमिशन्स वेच होर भी जिन्निया ने भी पार्टिसिपेट किता जिन्निया के मैं सुनिया ने सबमिशन्स ये कोई थीम सिगा रनिंग थीम सिगा उस हरी गलबात था के सानू तो अड़ी तो अड़ी मंचा किया वो दे बारे ऐसी शोर नहीं है के बिल्कुल अनुजी जेडी हाँ जी एलिस्टर हो ने गलबात की थी है वो थोड़ा प क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जिधे वो ना ने अपने किनाने वास से कंफर्मेशन किया तो एक जिधे ग्रुप पर जिनानु जिनाने वास से शायद है शायद हाँ ना ठीक रहे सो एलिस्टर दी सब तो पहला तो ए पॉइंट सी का कि वीजा कोई भी कैंसल नहीं है करने जा रहे जिस तरह के पहला हफ्ता पहले एक संस्नी खेज गलबात तुरी सीगी और मैंने नहीं पता कि वो गल जे करेक्शन की थी गई है या नहीं सो वीजा किसे दा जिन्हन ऑलरेडी वीजा दिशुड नहीं हो कैंसल नहीं किसे दा वीना ने करना बल्कि ये होएगा उन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर जेड़ा वो स्टेबलिश की था गलम बताना सुनने तो बाद मिनिस्टर भी मेरा ख्याल आज ही किसी और रेडियो स्टेशन थे उन्होंने इंटरव्यू चल रही थी कि थोड़ा चर पहले मैं सुनी नहीं है पर एलिस्टर इस तरह दस देने कि जेड़े लोग रेजिडेंट वीजा वाले ने जब तो पहले सनू पीआर मिल दिया पहले सनू एक रेजिडेंट वीजा मिलता है वो इंडेफिनेट नहीं होता होता मैं खा दो साल दी मुनियाद हूँ दिया तो वो देते ट्रेवल कंडीशंस हूँ दिया ने आनो जी मैं खा अपने बंगलादेश के साथ ही उन्हें तो फोन आ रहा है जी ऐसी अगले बुला रहे हो ना नर पहले गलबात करके बिल्कुल 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 जी बिल्कुल हाँ मेरी पत्नी देवाला दा बिजली ने ताना तनियाए मेरा ही मुड़का चोचो के ए चील पाकड़ा बनियाए जो तेरे बागी फुल खिड़े मेरी बच्ची दिया मुस्काना ने असी चीर पहाड़ा दी हिकड़ी विच परियां या पड़ियां जाना ने जद वेल मिले रेस्टोरेंट जो आना शाया साढे ते तारे चट बुल्ला दे सिरहाने तू जी पांदे हारने आमारे इस तरती साड़ी मावरगी ना इसनु कुछ भी पुलिया है ये सब्बे जाने खेता विच है किस दा 
खून जो डुलिया ए मैं थक गया ते जो बन मेरिया पहना दा सड़का दे किनारे टाल दा ए ते जो बन मेरिया पहना दा सड़का दे किनारे टाल दा ए मेरी पत्नी दे वाला दा बिजली ने ताना तनिया ए मेरा ही मुड़का चोचो के ए चील पाकड़ा बनिया ए जो तेरे बागी फुल किड़े मेरी बच्ची दिया मुस्काना ने असी चीर पहाड़ा दी हिकड़ी विच परिया या पड़िया जाना ने जदवेल मिले रेस्टोरेंट जो दोस्तों ऐसा में साढ़े नाल बांग्लादेश तो साथ ही अमीनुल हक अमीन हो गए ने जेड़े के प्रेसिडेंट ने नेशनल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन दे कॉम्रेड वेलकम टू द रेडियो इन क्लब शो ओके थैंक यू वेलकम यू टू थैंक यू सर थैंक यू सो कॉम्रेड प्लीज टेल अवर लिसनर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन how many members you have and uh, 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 where are you based? So, uh, thank you, everybody. Thank you. So, my name is I'm Amir Nuhokami. I'm the president of National Government Orchestra Federation. Yes. This is the trade union federation of garments and textile sector in Bangladesh. Sure. This federation actually started in 1984 yeah. and now this is the this is the largest trade union federation as well as hmm. oldest federation too hmm. so hmm. our membership is total 96000 plus wow. hmm. so uh, i think all of you know that in in Bangladesh, in Bangladesh, uh, garments. This is actually the biggest industry, and this is actually uh, uh, the highest foreign money earner. Sure. So it actually this sector covers eighty. This sector covers eighty three percent of our total export. Wow. Okay. Uh, so comrade, uh, our yeah, please. Uh, so, yes. how, as in the world market, as a textile uh, manufacturer, um, what's the what's the share of the Bangladesh manufacturing of the textile compared to Indonesia, India, or other countries? So, uh, uh, I cannot say just exact the percentage, mm. but uh, you see, this is the second biggest mm. export. Total garments and textile exporter, mm -hmm. uh, second largest. Mm. So good, so good. Um, so, comrade, the reason uh, we are ringing you today is, uh, as always, uh, doesn't matter if it's uh, Bangladesh, India, all the, you know, the the first people to suffer are the labourer. Uh, doesn't matter if they're garment uh, manufacturer or some other uh, trades. So in this um, in this virus situation, this COVID-19 virus situation, because in Bangladesh there is no such thing as a subsidy or any social uh, uh, you know help from the government. Uh, so what sort of um, uh, what sort of uh, problems the the the, the, yes. the they, they are going through? So, uh, sorry, um, uh, in the middle of your uh, talking, the line was uh, disturbed. There was a uh, local telephone. Uh, in So, anyway, so the situation of the garment workers at present, this is really very bad. So, uh, because of this corona, Yes. Now, we um, got garments and textile. It was closed mm -hmm. from the last week. Mm -hmm. uh, it is started mm -hmm. gradually, not mm -hmm. uh, at the time all the factory is running. It is uh, gradually started mm -hmm. to reopen. Mm -hmm. So, the workers, another problem is you see, the workers during this uh, lockdown and close. Mm -hmm. 
all the workers they almost they were in the village hmm. but the uh, public transport still uh, not opening it is not working so all the workers they are coming from the rural area maybe 1000 km far away hmm. from dhaka city hmm. they are coming very in the hard way hmm. some uh, uh, time they are using the rickshaw three wheeler hmm. van or even truck hmm. they are coming to dhaka city so this is all no problem another problem is though the manufacturer they are claiming that they are ensuring hmm. all the security measures but uh, reality all kinds of security measures it is actually not possible and hmm. it is actually not hmm. Hmm. so this is one of the problem the other problem is you see more than 300 factories garment factories hmm. where more than 200000 workers are working the management this 300 garment factories the management or owners hmm. they actually did not pay the salary of the month of march wow so today is uh, yeah uh, come can can i just so what you're saying is so the the workers have not been paid for a more than a month now two months yes hmm. two months hmm. two months salary is uh, due hmm. because even more than 300 factories they hmm. did not pay <laughs> the salary of the month of march hmm. which is today is 10th of may hmm. so already uh, two months hmm. already passed hmm. so the workers this workers of this 300 factories they are uh, really very hard and hmm. uh they are passing very bad days hmm. and another problem in this time more than 30000 workers illegally set fire from the factories hmm. so this is another problem uh, and uh, many of the management they are actually declaring lay off so when a uh, the management declare lay off hmm. it means the workers actually receive 55% 50 3 to 55 percent salary hmm. uh, so uh, within this uh, less salary it hmm. is really very hard for the workers to survive <laughs> and the uh, workers more than 200,000 workers hmm. those actually did not receive the salary of March hmm. their life is really very hard hmm. and painful <laughs> and, and comrade have you seen in what happening what's happening in india uh, the the worker who come from far away like from the remote villages um, have you seen the mass uh, migration like going back to their homes uh, and you know in the desperate situation the the no. Uh, i also observe in the uh, atv screen as well as i also uh, little uh, bit come to know hmm. from the different news server and uh, different type of network i also came to know about this situation i think this situation of the indian government workers those hmm. actually from the rural area yes. and they migrated in the urban area hmm. uh, Uh, urban area hmm. for their job hmm. so their situation and the bangladeshi government worker situation it is almost same same hmm. 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 Yeah. Hmm. Hmm. so um so, um comrade in this uh, situation uh, so what's your union uh, uh, doing at the moment and uh, is there any help arriving from anywhere so we are in on we are actually hand uh, addressing the issue of non payment hmm. issue of late payment hmm. issue of illegal closure hmm. issue of uh, layoff hmm. issue of uh, illegal firing so we are handling these issues in on hmm. on the other hand from the union we uh, publicize 100000 leaflets when the corona first, hmm. first actually uh, came in bangladesh yeah. um, uh, on 
8th of Mars hmm. and when we uh, come to know about this corona and the first time we publicize 100,000 leaflets hmm. for the awareness raising among the government workers and we already distributed this 100,000 leaflets among the government workers hmm. and our members. <laughs> Secondly, you see we also distributed some safety equipment uh, among the, our members and the government workers and uh, uh, third, we actually distributed emergency food hmm. support hmm. among uh, 7,000 workers, hmm. uh, those are really very vulnerable. Hmm. So hmm. to cover all the workers, it is actually not possible from the union hmm. because it may uh, it can only be covered by the government or the employer association or mm. other international donor agency. Mm. Like a small union, it is not covered to all the workers, but uh, at least from the workers and who are the, our members, mm. we are actually trying to cover them mm. uh, by uh, supplying their emergency food support. Mm -hmm. Mm -hmm. Comrade, uh, tell our New Zealand listener um, uh, which are the high street names, you know, the, 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 in New Zealand, the retail shops who actually sell uh, uh, Bangladesh made clothes uh, and what is the responsibility of every citizen of this country to demand those retail shops uh, how they have to look after their workers, you know, indirectly workers uh, in Bangladesh. So I think many of the New Zealand people, they mm. are actually using the product of the Bangladeshi workers, mm. uh, garment and textile. Mm. So I think as a consumers, there is the responsibility towards the producers. It mm. means the garment and textile workers. Mm. So from this point of view, first thing, the consumers should raise their voice mm. towards the uh, Dealers hmm. and brands to take the responsibility of the workers. Hmm. This is the first thing. Second thing, they can also provide direct support to the vulnerable workers. Those are really, really suffering in very bad way. <laughs> yes. Um Comrade, do you wish to share anything else? Um, uh, if I missed anything, uh, you know, uh, and also uh, I hear you're also trying to um, to contact uh, the unions worldwide uh, to 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 sort of raise a voice for the um, for the Bangladeshi worker. So how how successful you have been so far? So. Many of the union in the uh, developed country, they actually, uh, in some way, supporting us. Hmm. They actually putting pressure to the brands and the retailers uh, to take the, some responsibility, as well as some of the union, hmm. they are also uh, trying to provide direct support, financial support hmm. us so that we can provide hmm. emergency food support for hmm. our vulnerable workers and members. Hmm. So, uh, there is some positive union in, from the developed like, like you see New Zealand. Thank you. Thank you, comrade. Um, is okay. there Thank you too. Yeah. Is there anything else you wish to add uh, in the last? Uh... I think uh, from the uh, citizens of the New Zealand, this is the final world. Hmm. They are the consumers and we are the producer of their uh, fashion or clothes. Hmm. So in this very hard days, hmm. the, the consumers, hmm. it means the citizens of the New Zealand, hmm. they actually uh, come forward and uh, they actually stand uh, with us and they should provide support for their producer. It means the government workers in Bangladesh. Very good, comrade. Uh, thank, thank you so much, comrade, for coming to our radio show. And we will definitely uh, let other unions uh, in New Zealand know 
uh, what's going on with our with our uh, brothers and sisters worker in Bangladesh, and uh, we'll raise un, um, you know after this lockdown, uh, we'll be on the street uh, for your support, uh, and, and and we'll try our best. Thank you, comrade. Thanks for coming to our show. Lal Salam. Thank you, all the, thank you, all the people, and uh, uh, great salute. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ए सन कॉमरेड अमीन उल हक अमीन जड़े के प्रेजिडेंट ने बंगलादेश विच नेशनल गारमेंट वर्कर्स फेडरेशन तो मतलब असल चंद जी मैं दसना चाहूँगा इना दे कांटेक्ट दे वैसे कि मैं आया सिगे ए एक बहुत रोचक स्टोरी है जड़ी एथे दी फर्स्ट यूनियन फर्स्ट यूनियन जड़ी रिटेलर्स नो कवर कर दिया हां जी ओदे विच क्योंकि दोस्तों ए बहुत गंभीर मसला है क्योंकि देखो जेडे हिंदुस्तान वर्ग बंगलादेश वर्ग मुल्क असि इत प्रवासी काम जो तो गल करते हैं असं प्रवासी कहें कि जेडे हिंदुस्तान चो आए फिलपीन चो आए होर मुल्क चो आए हैं पर यह जो मुल्क ने उन्होंने जिमें असी पंजाब जोड़े साढ़े भैन भाई यूपी या बिहार तो आते हैं असं उन्होंने प्रवासी काम ही कहते हैं पिंड तो शहर भी जो कोई काम करा प्रवासी ठीक है पर एक जो डिस्टेंस हूँ फिजिकल डिस्टेंस हूँ हूँ जिम्मे उन्होंने दसिया कि एक हज़ार किलोमीटर तक तो आ रहे हैं सो सो य जो वरतारा आ बड़ा एक कमाल कि जो भी कोई क्राइसिस आता है वो हमेशा ही जो प्रवासी कामे ने उन्होंने ही चाहे न्यूजीलैंड रह के असं जो भारत से फसे हुए ने उन्हों की गल कर रहे हैं चाहे बंगलादेश के ढाके तो जोड़े वह रिमोट एरिए तो आए हैं तो जी भारत के जरा एक इट बहुत व्डे लैवल पर एक ट्रैजडी जी चल रही है वो भी वो बारे भी आप गलबात करा पर असल जी जी साथी जी गल करके गए ने कि कि कोई भी किसी भी तरीके की जिमें भारत या बंगलादेश लॉकडाउन करता गया है पर जे प्रवासी मजदूर ने उन्होंने वास्ते किसी पक्षों भी अनुजी कोई हैल्प नहीं गई मैं सो उन्होंने जो आंकड़े दस मेरे ख्याल अपना ट्रांसलेट करती है हाँ जी मैं उस तो पहले एक मैं होर गल अपने स्रोतों में करनी चाहता क्योंकि अपने पंजाबियों के ना एक बहुत सानू वहम आ कि ज सिर्फ जरा जे प्रवासी काम ने सा यूपी बिहार तो आते हैं इस टाइम एक होर ट्रैजडी आनू जी बहुत चलन रही है एक तो जे जो सीजन हों कणक व्ढन का वो क्योंकि अपने पंजाब थोड़ा जा इस मशीनरी पक्षों भारत के दूजे सूबे ना हमेशा ज्यादा अगे रहा है वो जो मजदूर जोड़े कामे जो उ दूसरे स्टेट के पंजाब तो कणक व्ढन गए थे हूँ आने का उसे कोई साधन नहीं है उन्होंने मैं उन्होंने जीडिया वीडियो वेखिया वो किमें जेड़े जितू जे पिंड वाले ने जस्ते के जो लोग ने उन्होंने लागे नहीं बन देंगे ना उन्होंने कोई रोटी है ना पानी है वह भी वापस कोई आंध्रा प्रदेश तो आ रहा है कोई महाराष्ट्र तो आ रहा है सो ये कल ही सिर्फ तो सिर्फ जोड़े प्रवासी कामे ने भारत के सिर्फ जोड़े दिल्ली गारमेंट वर्कर ने या पंजाब के जोड़े गारमेंट वर्कर ने उन्हों की गल नहीं जो पंजाब भी बाहर गए हुए ने ये काम वास्ते उन्होंने भी उ जो हालत हो रही है बिल्कुल मैं कल ही असं एक अपने दोस्त उन्होंने गलबात कर रहे थे इंडिया बारे तो वह कह रहे थे कि इंडिया वर्गे देशों जो लॉकडाउन है ना मिडल क्लास बिल्कुल दा एक चीज़ है उन्हें ली सक्सेसफुल है सो जेड़े अपना गरीब गुरबारे या किर्ती लोग ने उन्हें वस्ते कोई किसे किस्म दी सुविधा नहीं है और ऐसी देखिया है पता ही देखना भी किया सन पता है कि जेड़े वो एक छोटे कमरे से दस दस पंद्रह पंद्रह लोग जिथे रह रहे ने उसे तुसी उन्होंने एक कि मेरे को शब्द भी नहीं कि उन्होंने की क्या जावे उधाने दस्या जी कि कि ने असी पिया तो लाइक असी हजार जिले लो फैक्ट्री अंदर बेच असी उन्होंने हाँ जी पहले उन्हें गलमा देखी क्यों ना बिल्कुल हाँ जी वो क्या कि कहने के आठ मार्च नू लॉकडाउन जड़ा शुरू हुआ है बंगलादेश विच तो जिले गारमेंट्स वर्कर्स ने जेड़े असी इतने आम केमार्ट मेरे वाले टीशर्ट्स देखोगे हर जगह ये टीशर्ट बंगलादेश तो बन गयी होनी है तो वो जेड़े सर्दियाँ टीशर्ट्स और हाईएस्ट क्वालिटी हाँ हाँ जी टीशर्ट्स बनो देने वो ना दो मार्च तो आज दो महीने हो गए ने तो उन्हें ना 
ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 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 ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਅਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੋ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਇਰ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਰੰਟ ਉਹ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇ ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਨਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਚ ਐਂਡ ਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਐਚ ਐਂਡ ਐਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਅਕਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਔਰ ਸੋਲਿਡਾਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ
ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਇੰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਐਚਐਨਐਮ ਤੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਚਐਨਐਮ ਸ਼ਾਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿ 150 ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੈਂਟਸ 30 ਸੈਂਟ ਹਮ 150 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਮਾਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਚਐਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਸੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਥੀ ਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨ
ਹੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੁਝ ਮਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਅਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਆਦ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ اخਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਹੈ ਵਿਕਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇਸ ਲਈ ਟੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਸਲ ਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 8 ਮਈ 2020 ਵਾਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਤਨਾਥ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਬੱਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਸੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਮੈਸ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਡ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਕ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਤੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਰੀਜੋਇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਗਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਲੈਂਕਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇ ਔਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ ਓਰਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਚਰਡਸ ਚ ਫਰੂਟ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲਜਾਣਾ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ Uh, the migrant voice was actually missing except mm. migrant workers association to eh mainu ek gall changi nahi laggi kyunki jehde log khud peedit ne ohna di vad to vad utthe representation prawasi kamya di honi chahiye si ki par chalo anyway assi apne taur te jinni koshish kar sake kiti to saryan da common theme eh ho si ga ke ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲ ਚ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਸ ਅਰੀਨਾ ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਟਿਊਨ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ YouTube ਜੋ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਅਗਲਾ 
ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨ ਲੀਸ ਗੈਲੋ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨ ਲੀਸ ਗੈਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਐਟ ਲੀਸਟ 12 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉ
ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਹਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 100 ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਗ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 3.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਬਣੋ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘੜਾਮੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਤਾਇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੱਲ ਭਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀ ਭਾਵੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 
ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਖੇੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾ ਮਚੌਦਰੀ ਜਿਨ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਸਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰੈਸਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਜੌਬਸ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਡਨਲੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80s ਅਰਲੀ 90s ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੌਬ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੌਬ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ 20-20 ਘੰਟੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 30 ਆਵਰਸ 10 ਆਵਰਸ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਘੰਟੇ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ
ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਕਾਮੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਸੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਤੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅਲਵਿਦਾ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਵਾ ਲੜਿਓ ਕਿਉਂ ਪੀਵੋ ਰਤ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਏ ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਲੱਖ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਓ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕੱਕ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਟਾਰੇ ਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਰ ਕਤਲ ਬਸੰਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸਤ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਦੂਣਾ ਠਾਠੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਚੋੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਏ पर मेरी रोटी दा टुकड़ा हुन खत्म होन ते आ